Okay, so welcome po muli sa ating channel. Ang video po na to ay uh, para sa mga grade 11 students taking up general mathematics na medyo nahihirapan pa rin when it comes to representing an inverse function through table and graph. Okay, so sumula na po natin. Magsisimula po tayo sa given function of course. Ito yung tinatawag nating original function. So, ang gagawin po natin, pukuha rin natin yung kanyang inverse function. Okay, so meron po tayong mga steps. Number one step, kailangan po nating palitan yung f of x sa so y. So, change f of x to y. Then, sunod po, interchange x and y. So, yung x magiging y, yung y magiging x. Then, last is, we're going to solve for y in terms of x. So, paano gagawin natin? Yung ating uh, constant dito, so side na to, constant term natin, which is positive 1, ililipat natin sa kabila. So, from right to left. So, magiging x minus 1 is equal to 2y. Then, divide both sides by 2. So, pwede natin makancel yung 2. Okay, sagot natin ay y is equal to x minus 1 over 2. Then, papalitan lang natin yung ating y ng f inverse of x. So, f inverse of x is equal to x minus 1 over 2. Then, pagkatapos natin nakuha yung inverse function, kuhanin natin yung kanilang table of values. Okay? So, nahin natin kuhanin yung table of values para doon sa original function, which is f of x is equal to 2x plus 1. So, mag-assign tayo ng values sa x. Uh, tanda lang natin, pagka nag-assign tayo ng values sa x, kailangan consecutive sila or yung tinatawag na magkakasunod. So, pwedeng uh, multiples of 2, 3, or 4. Okay? So, basta kailangan sunod-sunod sila. So, from negative to positive, pwede rin. Okay? So, mag assign tayo ng values dito, ang mas mainam na i-assign ng values ay malapit sa 0. Okay? So, meron tayong limang columns dito. So, magkakaroon tayo ng pag-assign ng values na lima. Okay? So, ipili ako ng mga values na malapit sa 0. So, start tayo sa negative 2, negative 1, 0, 1, and 2. Okay, so pagkatapos natin na uh, assign na yung value sa x, kuhanin natin ngayon yung value sa y. So, paano yun? So, yung mga values dito sa x, re-replace lang natin yung x dito sa original function. Papalit natin yung mga values na to dito sa x natin. Okay? So, simulan natin sa negative 2. Kung ipapalit natin yung negative 2 sa x dito, okay? So, negative 2. So, by the way, ang ibig sabihin ng uh, 2x dito is 2 times the value of x. So, kung ano man yung value ng x, multiply natin sa 2. Okay? So, if it is negative 2, negative 2 times 2 is negative 4. Negative 4 plus 1 is negative 3. Okay? So, add natin yung negative 1. Negative 1 times 2 is negative 2. Negative 2 plus 1 is negative 1. How about 0? 0 times 2 is 0 plus 1 is 1. How about 1? If x is 1, so 1 times 2 is 2. 2 plus 1 is 3. Then 2 times 2 is 4 plus 1 is 5. Okay. 
So, meron na tayong values sa X and Y. Sunod natin ngayon yung sa inverse function. Okay? So, magkakaroon din tayo na pag-assign ng values sa X. Okay, so, dito, ang gagawin lang natin dito, kung ano yung nakuha nating values sa Y dito sa ating original function, sila lang yung ating i-assign na values sa X dito sa ating inverse function. So, meron tayo dito, negative 3, negative 1, 1, 3, and 5. Okay. Ngayon, meron na tayong value sa x. Gagay lang natin is, assign natin or kuhanin natin rather yung value sa y. Okay. Paano yun? Katulad ng ginawa natin kanina dun sa original function dito, gagay din natin Substitute natin or replace natin yung x dito sa ating inverse function na mga values dito sa x na to. Okay? So, let's say negative 3. Papalit natin dito sa x. So, that is negative 3 minus 1 is negative 4. Then, negative 4 divided by 2 is negative 2. Sunod. So, Negative 1. Negative 1 minus 1 is negative 2. Then, negative 2 divided by 2 is negative 1. Sunod. 1. 1 minus 1 is 0. 0 divided by 2. Of course, the answer is 0. How about 3? 3 minus 1 is 2. 2 divided by 2 is 1. Then, 5. 5 minus 1 is 4. 4 divided by 2 is 2. Okay, so meron na tayong values sa x and y dito sa ating inverse function. So, kung mapapansin natin, yung mga values natin sa x and y dun sa original function natin, mapapansin natin, Kabaliktaran lang sila ng ating table of values sa x and y dito sa ating inverse function. So, kung ano makikita natin na domain dun sa ating first function or original function, sila yung makikita natin yung values sa ating range sa ating inverse function. At kung ano naman yung ating range dito sa original function, ito naman yung magiging domain natin dito sa ating inverse function. So, aside from the table of values, pwede rin natin ipakita yung kanilang graph. Okay? So, ito yun. <coughs> so, simulan natin sa pagpaplot ng points. Okay? So, meron tayo dito sa original function na yung mga tinatawag natin ordered pairs. So, First ordered pair is negative 2, negative 3. So, ating x coordinate is negative 2, y coordinate is negative 3. So, hanapin natin yan sa ating Cartesian plane. Negative 2, then negative 3. So, ito yung point na yun. Okay? Next ordered pair is negative 1, negative 1. So, negative 1 sa x. Then also negative 1 sa ating y. So, ito yung point na yun. Then next ordered pair is 0, 1. So, 0 sa x. Tapat mismo ng x-axis. Then 1 sa ating y. Okay? So, ito yung 0, 1. Then next is 1, 3. So, 1 yung x. Tapos yung ating y is 3 ito yung point na yun then the last ordered pair is 2, 5 2 sa x then 5 sa y so ito ngayon yung ating points ok so kung connect natin yung mga points na yan ito yung ating graph ok so ito yung graph ng ating original function 
Okay, so ngayon naman, tingnan natin yung graph ng inverse function. So, gagamitin natin dito, of course, yung ating table of values para sa ating inverse function. So, tulad ng ginawa natin kanina dun sa original function, kuhanin natin yung mga ordered pairs of numbers. So, unahin natin dito sa first ordered pair, negative 3, negative 2. So, negative 3, negative 2, hanapin natin sa partition plane. So, negative 3, then negative 2, so y. So, ito yung point na yun. So, next, negative 1, negative 1. So, negative 1 sa x, and also negative 1 sa y. So, ito yung point na yun. The next is, 1, 0. So, 1 dun sa x, Tapos 0 sa so y. So, ito yung point na yun. Then, we have 3, 1. 3 sa x. Then, 1 sa y. So, ito yung point. Then, last ordered pair, we have 5, 2. So, 5 sa x. Then, 2 sa y. So, ito yung mga points natin. So, pagkatunanet natin, meron tayo ngayong graph. For the inverse function which is f inverse of x is equal to x minus 1 over 2 so again naipakita natin yung graph ng ating original function at the same time yung ating inverse function ok so ganun lang so, sana nakatulong ito sa mga grade 11 students taking up General Mathematics.